sende Yüzleşeceksin gece bitmeden Günahınla Kul yabaninin kuyusun Bilmiyorum Şahin abi. Doğru karar verdiğine emin misin? Bu sene bir fantastik film çekelim diyen sensin güzelim. Ama Murat'ın ismi geçti, tüylerin diken diken oldu. Çok duygusalsın. Alakası yok. Söylesene, Murat daha önce bu projeyi benzer ne çekti? Bu onun tarzı değil ki. Murat'ın tarzını en iyi ben bilirim. Biz bu işleri biliriz güzelim. Bundan önce aranda ne geçtiyse, ne olup bittiyse hepsini unutacaksın. Üzerine sürü gerçekleşeceksin. Ben gelmesem mi acaba? Boş yere gerginlik olacak şimdi. Eğer birlikte çalışacaksanız aramızdaki müzdarı eritmemiz gerekiyor. Bunu biliyorsun. Tamam. Güneş kim tutmaz. Güneş benden nefret ediyor. <Gülüyor> Yaktın beni Şahin abi. Biz de sizi konuşuyorduk çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Tamam. Merhaba Şahin Bey. Merhaba Güneş. Merhaba Murat. Nasılsın Güneş? Kilo vermişsin. Sen de biraz büyümüşsün. Çocuklar buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Ben bir şey almayayım abi. Çok kalmayacağım. Öyleyse direkt konuya giriyorum. Senaryoyu Güneş'le konuştuk. Konsepti biliyorsunuz. Ekip benim ormandaki av evime giderek senaryoyu orada yazacak. Projeyi sen çekeceğine göre senin de ekiple beraber olmanı istiyorum. İyi fikir. Ama benim stüdyoda birkaç işim var. Onları halledip sonra katılırım ekibe. Bu arada Duygu'nun da ekiple beraber olmasını istiyorum. Ne? Onun ilk başrolü. Senaryo ekibiyle beraber olur. O aşamayı onlarla beraber yaşarsa havaya çok kolay girer ve karakterini de kolay oluşturur. Ama... Bakın siz eski arkadaşsınız. Bu proje benim için çok önemli. Birbirinize yardım edeceksiniz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ekibi yeniden oluşturuyorum. İtiraz olan var mı? Gözün şişir. Var mı itiraz olan? Kıymış be, sabahtan beri yazışıyorsun. Sevgilin yok diye kıskanma. Ver bakayım. Gelir misin şunu? <gülüyor> Ucuk ne ya? Liseli aşıklar gibi. Ne var? Çok komik değil mi sence? Hmm. Tatile çıkmadık kızlar. Biraz işe odaklanın. Kızım sen de artık atmosfere girsen diyorum. Ha? Atmosfere girerken modülümü de bırakayım mı? Puf. <gülüyor> ne? Duygu çok şımarıksın ya. Soruyorum sana. 
Projenin yönetmeni kim? Sevgilim. E, ben bırak da şımarayım. Sen asıl Murat'ı ne zaman etkileyeceksin ona cevap ver. <gülüyor> Saçmalama. Birbirimizi seviyoruz. Kafayı yemedim ben. E, bu kadar yakışıklısını ve bu kadar başarılısını bir daha nerede bulacağım? E be. Bak bak. Yüze iyi bak. Yani bu yüz sayesinde böyle kazanmak istiyorsun. Sen kime hava atıyorsun lan? Ha? Ha? Ha? Ha? Oyuncu parçası. Ha? Ha? Ha? Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ne diyorum ya? Ağlama bak ya. Ne yapıyorsun bir adam? Deli misin nesin? Ya çekilsene. O neydi ya? Dört genç kadın hafta sonu için gittik geri dağ evi yolunda eli silahlı tuhaf bir yabancıya rastlar. Herkesi bu tuhaf adamın öldürdüğünü düşünürlerken aslında katilin bilinmeyen bir güç olduğunun farkında bile değillerdir. Katil bilinmeyen bir güçtür. Nasıl? Ay filmin şarkısı da bu mu olsa acaba? Danger, danger, everything danger in a jungle. Başka bir şey hayal etmiştim. Nasıl bir adam evinin ön cephesine ölü bir geyik baş asar ki? Adamın av evi. Normal değil mi? Sen şimdi buna normal mi diyorsun? Bu filmi yazmak için bundan daha iyi bir yer bulamazdık. Hı hı. Gerçekten atmosfer süper. Hadi. Prenses, tut bakayım şunu. Aa. Her zaman en güzel olayım, sen kapamazsın. Bu sefer altını yalarsın. Ya. Çok iyi değil mi? Tablo işte.
Nasıl? E çok güzel değil mi? Ya sorma. Ne demezsin? Akşam burası kesin çok soğuk olur. Siz Yasemin'le çalışır bu toplamaya gidin. Ben de arkada biraz odun keseyim. Donmayalım. Oho. O iş ne bana kilitlendi? Tamam o zaman. Ben çalışır bu toplamaya gideyim. Odunları siz kesin. Nasıl? Ben hakkımı çalışır bu daire kullanıyorum. Beni de bekle. Duygu gel. Duygu da sana yardım etsin ha? Ben odumu yerleştiriyorum. Gerek yok. Ben hallederim. Ne? Yok bir şey prenses. Yok. Yürü. Al işte. Bunlar da ıslak. Gel biraz da şu tarafa bakalım. Aslı. Hı? Kızım çok uzaklaştık. Kaybolmayalım. Yasin. Ha şuna sabah gününde başlamasan bu kadar evhamlı olmayacaksın. Ne alakası var ya? Sana bir şey diyeyim mi? Biz burada kaybolsak bir ay cesedimizi falan bulamazlar. Yaman. Beni de tribe sokacaksın şimdi ha. Yol iz bilmeyen koca bebek senin. Sen de benim gibi üniversiteye kadar her yere dadıyla şoförle gitseydin sen de böyle pusulayı şaşırırdın. <gülüyor> Fanus da büyümüş burjuva kızına bak. Alkoliğin önde gideni. Bunu bana söyleyen de bir hapçı. <gülüyor> Onlar benim reçeteli ilaçlarım canım. E ben de alkolik değilim o zaman. Sosyal içeceğim. <gülüyor> Kızım şuraya baksana. Saat kaç? Saatim yok. Alırız. <gülüyor> Ürküttük Serçi'yi yardım edelim. Gerek yok. Ben hallederim. Merhaba. Ben Kadir. Bunlar da Samet Lamorik. Avcıyız biz. Bir şey olursa buradan bir burtumuz sektiririm. Haber ver bana. Ne yapacaksınız? Şapkadan tavşan mı çıkartacaksınız? Tavşanı kes. İzin verirseniz işimi halledeceğim. İyi. Biz gidiyoruz. Dur lan. Orik. Gel lan buraya gereksiz. Baksana. Yolda önümüze fırlayan adam değil mi bu? Hmm. Bana bak kızım, sakın bir daha bunu yapma. Valla baltayı yersin kafana. <gülüyor> Bakıyorum yerlilerle temasa geçmişsiniz. Dertleri neymiş? Ya ne olacak? Akılları sıra sarkıntılık yapıyorlar. İlginç bir uygarlık. Ee, topladıklarınız nerede? Aa, bırak şimdi çalı çırpıyor. Size öyle bir şey göstereceğiz ki... ...gözlerinize inanamayacaksınız. <gülüyor> Vay be, burası süpermiş. 
Halka filmindeki kuyuya benzemiyor mu? Bence burası daha ürkütücü. Baksanıza şu mezar taşlarına. Buralarda böyle pagan işi şeyler olacağı hiç aklıma gelmezdi. Bir de Anadolu'da pagan kültürü olmaz derler. Kızım yazarken bunu kesin kullanalım. Sizce bu kuyunun kapağını neden kapatmışlar? Ya, herhalde fare falan çıkmasın diyedir. Ormandayız Duygucuğum. Burada o dediğinin tillahı var. Hmm. Ayrıca bunu öğrenmenin bir yolu var. Yasemin sen ne yapıyorsun? Adamlar bu koskoca taşı buraya koyduklarına göre herhalde bir bilgileri vardır. E ben de onu öğrenmeye çalışıyorum işte. Bayanlar. Bakacağınıza bir el atsanız diyorum. Vallahi işin yok kızım senin. Küçük hanım, yardım etmek için davet mi bekliyorsunuz? Korkmayın, manikürünüz bozulmaz. Buyurun. İyi tamam. Başın göğe erdi mi? Ya gitsek mi acaba? Niye prenses? Böyle metrokerler açmıyor mu seni? Bu filmde oynayacaksan bunlara alışsan iyi olacak. Ya aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Ben böyle bir yere hayatta girmem. Ama tatlım bir filmde böyle bir kuyu varsa baş kahraman eninde sonunda o kuyuya girer. Bir başrolün makus kaderi. <gülüyor> Tabii bu bize nasıl davrandığına göre değişir. Sonuçta kalem bizim elimizde. Bakalım derinliği ne kadarmış. Şimdi anladın mı bu kapağı neden kapatmışlar? <gülüyor> bu da sana kapak olsun. <gülüyor> Şunlara bak lan. Lan Ceylan gibi ne güzel seki yanına bunlar. Aga, yemin ediyorum adam o karı boşadır. Ağrım <gülüyor> benim içim titredir ha. Gulyabani'yi öğrendirecekler. Gulyabani ne lan? Var mısın oğlum sen? Çocukken ben nenem anlatırdı. Kuyudan çıkıp çocukları yiyor diye. Sen yatağına tavşan da gelir miydi lan? <gülüyor> <gülüyor> lan doğru söyle. Sen altıda yaşıyor muydun yatağına? <gülüyor> Geri zekalı. Çocuklar kuyuya düşmesin diye yalan uyduruyorlar. Mal. Ya sen karlar boş ver. Biz sana ismi Gulyabani yapalım ne diyor? Olmadı kız kardeş ne yaparız Gulyabani? Amcasının oğlunu da şahit yazarız Gulyabani diye. <gülüyor> Siz geçin dalganızı geçin. Gulyabani ise musallat olunca o zaman da ben güleceğim size. Lan geri zekalı. Gulyabani bize musallat olunca senin tırısın geçecek. Malak. Ya bunu adam yerine koymaz ki şu tüme bak Allah aşkına. Böyle insan evlat mı olur? Böyle gözlük mü olur ya? Karılar nerede lan? Lan gul yabani gul yabani aklım aldınız oğlum karılar nerede? Eve gitmişlerdi. Ha yok gul yabani kaçırmışlar hepsini böyle teker teker ormanda. Tövbe de lan! Tövbeler olsun. Malik. Oğlum kırk yılın başı bir şey yaradın. Aklıma bir şey geldi kapın kasabaya gidiyorsun. Kasabaya? Aklı. Hadi hadi. Herkes kurtuldu sanırken baş kahramanımız da ölür. Böylece filmdeki son kızımız da ölmüş olur. Nasıl? Bence süper. Süper mi? Dalga geçiyorum kızım ya. Böyle film mi olur? Tuttum. Hop, hop, hop. Yakala güneş. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Ha, çok komik. Yani filmi böyle mi yazacaksınız? Ama Duygucuğum sana da bir şey söylenmiyor ki. Yani her şey alınıyorsun. İşte geldi. Hadi soğutmadan yiyin hmm. şunları. Dur şunu ben alayım. İkinciler de gelecek şimdi. Şunu uzatır mısın? Şş, biri geliyor. Yol. 
yoldan geçerken ateşi gördüm. Karnım aç. Bana da biraz ekmekle bir şey katı etsen. Tabii tabii. Siz bunu alın. Ben kendime yaparım. Sağ ol güzel kızım. Geçin şöyle dinlenin biraz. Nerede mi oturuyorsunuz? Hayır. Kasabadayım. Köylere fal bakmaya gelirim. Hadi ya. Bana da fal bakar mısınız? Ne olur. Sahiden ha. Ben bir kahve yapayım da abla bize fal baksın. Yok yok. Gerek yok. Ben hakikati ateşte görürüm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Yapmasın eve çarpılacağız. Ama ben istemem. Bana fal bakma. Ben fala inanmam abla. Sağ ol. Geçmişi boş ver. Geleceğe söyle teyze. Gidelim. 
gelin buradan Hasan ne olursun. Canımı yakıyorsun Hasan. Delirdin mi Hasan? Beni onun eline neye getirdin? başladığının farkına vardılar. Günden sonra kimse adını anmaz, olanlardan bahsetmez oldu. Hafızayı beşer, nisyanla malüldür. Kimse Gülyabani ve olanları hatırlamadı. O geceden sonra kimse Gülyabani'nin yüzünü görmedi. Ta ki bu gece ateşte görünene kadar. Neyse sen hangi şarkıyı söylüyorsun ya? Hayır biz senden çok yazdık ama bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Borcumuz ne kadar teyze? Mehri açmışsınız. O artık serbest. 1865'ten beri giden kimse geri dönmedi. <gülüyor> Kutlamayınca cibcibileri. Onlara buradan gitmelerini söyledim. Allah Allah. Niye öyle bir şey yaptın ki sen ya? O Gulyabani hikayesini anlatacaktın. Karılar korkacaktı. Onların falında siz de vardınız. Hayırlara vesile inşallah. Ne gördün? Oğlum sen küçükken de salaktın. Ne hayırlısı. Gulyabani'yi gördüm. Gördüm buna fallarında Gulyabani çıkmış. <gülüyor> Başınıza neler gelecek farkında değilsiniz. Tabii oldu. Çok güzel oldu. Çok kafa açıcı bir sohbet oldu. Şimdi ablacığım ben seninle bir şey konuşacağım. Bizim Samet seninle konuşmuş ama bizim Samet seninle anlaştığında durumlar çok farklıydı. Şimdi durumlar biraz da daha farklı olmak zorunda kaldı. Şimdi biz buranın çocuğuyuz merak etme. Yani bizde paran kalmaz. Bunun garantisi benim. Ama şimdi bugün değil ya. Hala başınıza gelecek felaketin farkında bile değilsiniz. Tabii tabii Allah'ım sen şimdi git biz sonra seninle helalleşiriz. Hadi hadi selametle hadi. Nereden buldun manyakları ya? Ya ben ne bileyim bu hep bizim burada dolaşır. Gulyabani aşağı, gulyabani yukarı. Ama ben nereden bileyim böyle olacağını bunu ya? ya onu bilme, bunu bilme. Bunu bileceksin ya. Neyi bileceksin sen ya? Bileceksin. Allah Allah. Ne oluyor ki? Bu da senin gibi gulyabanici çıktı. Bunu sana mı alsak lan ha? <gülüyor> Çocuğunuz olur. Adını da Gültekin koyarsın. <gülüyor> o gulyabani sen gulyabani çıktı. Gültekin. Gülü gülü.
Lan. Sana baktım karıyı kaybettim. Aa geldi geldi. Geldi. Aç. Aç. Aç biçikleri aç. Çıkarıyor. Nereden arkadan bak? Belli olmuyor gölgede limon gibi zaten. Gelen falcı kadın vardı ya. Hı hı. Benim de aynı onun gibi psikik güçlerim var. <gülüyor> ya bırak Güneş kafa bulma akşam akşam. Doğru söylüyorum. Sana kanıtlayabilirim. Hı. Bak şimdi. Buraya bir şey yazıyorum. Hayır sen bakmayacaksın görmemen gerekiyor. Şimdi sana vereceğim rakamları çok hızlı bir şekilde toplamanı istiyorum. Hı. 15 artı 3. 18. 18 artı 5. 23. 23 artı 7. 30. 30 artı 17. 47. 47 artı 3. 50. Şimdi bana hiç düşünmeden bir renk ve alet edevat söyle. Kırmızı, Kırmızı çekiç. çekiç. Aa, nasıl ya? Sır. Söylemem. Kızım madem böyle yeteneklerin var fal işine girsene daha çok para kazanırsın. <gülüyor> Yok ya bu bilimsel bir şey aslında. Herkes kırmızı çekit cevabını veriyor. <gülüyor> Günaydın. 
Hayrola Yasemin? Sabah sabah nereye? Hava alacağım biraz. Fazla uzaklaşma. Göle inelim diyoruz. Tamam. Kapının önündeyim zaten. Dur dur. Ah buna sen devam et. Bari miden alkolden başka bir sıvı girmiş olsun. Yasemin, diş macunumu unutmuşum. Seninkini kullanabilir miyim? Banyoda. Teşekkür ederim. Yasemin, diş macunumu unutmuşum. Seninkini kullanabilir miyim? Kızım senin kafan mı güzel ya? Teşekkür ederim. Şuna bak, ilk kadar da kafayı buldum ha. Göl kenarında kahvaltı derken tahta masa falan olur diye düşündüm. Yerde mi oturacağız? Örtüyü boşuna getirmedik prenses. Eğer incilerin dökülürse örtüye dökülür. Ay! Ya, ya ne Semin? yapıyorsun? Bak vallahi kafana bir şey geliyor şimdi. Ay o böreklerden atacaksan hayır demem çünkü açlıkta ölüyorum. Afiyet şeker olsun. Arkadan tatlı verelim mi? Beyler. Vallahi karnımda zil çalıyordu ha. İnsan yiyecek bir şeyler verir. Bakın sizi uyarıyorum. Eğer bizi rahatsız etmeye devam ederseniz fena olacak. Ha. Orik bas, bas, bas. Seni var ya. Aslı. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Gelecek misin anne? Aşkım korktuğumu biliyorsun. Ben seni burada bekleyeceğim. Tamam. <gülüyor> Böyle gitmeseydik. Hiç aklıma gelmedi ki. Ne alakası var? Sinirlerim bozuk. Suya bakarken tansiyonum düştü herhalde. Başım döndü. Sen de benim gibi uyumadıysan normaldir. Ya bütün gece gözümü kırpmadım. O kadının anlattıkları sinirlerimi bozdu. Niye? Gece rüyana mı girdi? <gülüyor> Rüyama girse iyi. Ya dün akşam müzik dinlerken o saçma tekerleme çalmaya başladı. Ağarmış bir dungan. Üf Yasemin. <gülüyor> Kızım ne içiyorsanız bana da söyleyin. Ben de ondan istiyorum. 
Ama kadının hakkını yeme şimdi. Hayal gücü çok iyiymiş. Sen 40 yıl düşünsen öyle güzel bir hikaye uyduramazdın. Vallahi ya. Biz hikaye ararken kendi ayağıyla geldi. Hikayeyi bulduk. Bakalım şimdi olayı nasıl öreceğiz? E, ee, Hani kadın anlattığı gibi yazamıyor musunuz hikayeyi? Orada sana ne oynatacağız? Küçük kızımı, büyücü kadını mı? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız dün bir şey takıldı aklıma. Hani insanın kendi şeytanıyla yüzleşmesinden bahsediyordu ya. Yani? Yani korkularımız. <gülüyor> O zaman biz de işte kendi korkularımızdan başlayacağız. Tamam. Sen başla bakalım. Neden korkarsın? Ben... Kaybolmaktan. Başka? Başka... İçki zamlında. <gülüyor> Anladım. Seni geçiyoruz, normal insanlara dönüyoruz. Klostrofobi. Peki sen Güneş, sen neden korkarsın? O hiçbir şeyden korkmaz. Aslında korkarım. Gulyabani'den filan değil ama sevdiklerimi kaybetmekten korkarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Aslı'ya geçiyoruz. Rahat bırak beni. Ha. Öyle olmaz güzelim. Madem beraber bir senaryo yazıyoruz, sen de açacaksın içine. Ya o bugün iyi değil, anlamıyor musun? Ne zaman iyi oldu Güneş ha? Ne zaman? Yani bu hayatta sevdiğini kaybeden ilk sen değilsin. Ya bir sene oldu ya, bir silkelen artık. Bir dur Allah aşkına ne olursun. Alkolden beynin çürümüş, bana akıl veriyorsun. En azından ben bok gibi bir hayatı olup umursamaz şirin kızı oynamıyorum. Kendime karşı dürüstüm. Efendim Murat. Uyuyor şimdi, duymamıştır. İyi, iyi, her şey yolunda. Harika bir hikaye yakaladık. Ya bu arada atmosfer süper. Yani tam benim tahmin ettiğim gibi. Sen zaten her zaman haklısındır. <gülüyor> Bunu geç de olsa anlamam bir şey tabii. Ne zaman geliyorsun? Herhalde bir saate kadar orada olurum. Ama ne yalan söyleyeyim, ayaklarım geri geri gidiyor. Yani böyle iki kadının arasında kalmaktan korkuyorum. Yok artık. Abartma canım sende. Telefonu verir misin? Murat'la ben konuşacağım. Bir dakika. Duygu uyandı, seninle konuşmak istiyor. Alo. Aşkım seni çok özledim. Ne zaman geliyorsun? Alo. Alo. 
Alo tatlım duyuyor musun? Alo. Murat. Alo. Alo. Telefon bozuldu. Ver bakayım. Her şarjı bittiğinde bozuldu sanıyorsa. Neden bana aptal muamelesi yapıyorsunuz? Ben sana bir şey yapmıyorum. Bana nasıl baktığını fark etmiyor muyum sanıyorsun? Benden nefret ediyorsun. Ben buraya aramızdaki buzlar erir. Yine eskisi gibi dost oluruz diye geldim. Ama sen bir adım bile atmıyorsun. Seninle aramızda buz falan yoktu. Ekipte bana en yakın olan sendin. Duygularına engel olamadın. Hayatımız değişti. Seni affettim. O zaman da hiçbir şey yapmadım. Şimdi de hiçbir şey yapmıyorum. Senin rahatsız olduğun ben değilim Duygu. Kendinsin. Neden söyleyeyim mi? Çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Haklısın. Beni bu gruptan dışlayabilirdin. Ama yapmadım. Ben... Senden özür dilerim. Sen salatayı yap. Ben de Yasemin'i çağırayım. Tamam. Sofra hazırlıyoruz. Sen de git Aslı'nın bir gönlünü al. Hadi. Motorun sesini duymasınlar diye biraz arabayı aşağı bıraktım. <gülüyor> Ederim, yemin ederim benim aklıma gelmezdi. Yarım saate kalmaz bu. Korkudan altı basacak. <gülüyor> Şimdi bunlar böyle korkunca arabaya basıp gitmesinler. Samet. Kadir abi. Biraz zor gidelim. <gülüyor> Oğlum yemin ediyorum. Oğlum senin kafan çok çalışıyor şerefsiz. Hadi bir bunu sırtına. Ha, gel. Samet. Kadir abi. Aynı babam. Aga bu herif kendi götünden korkuyor. Biz halledelim mi şunu? <gülüyor> Benim götümü görse aklı çıkacak. <gülüyor> bana. Yakın bana. Dur belin açılmaz sen de ya. Bırak belin belin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oldu baba oldu. Oldu oldu. Var iki. Çıkar lan şunu. Tamam Kadir abi. Ya bu kadar biz gördük çok korkacak. Allah. Harika. Harika. Biz korkacak lan ya. Aslı. Ah. 
haklıydım. Galiba alaycılık benim için bir kaçış yolu. Belki de dikkatleri başkalarının üzerine çekerken kendi acınacak halimi gizliyorumdur. Özür dilerim. Yemek hazır. Aşağıda seni bekliyoruz. Yasemin. Sana söylediklerim için asıl ben özür dilerim. Göre gittiğimizde tekrardan o güne döndüm. Eğer bize bilseydim, o kadar korkak olmasaydım. Onu kurtarabilirdim. Aslanım, ne olur böyle konuşma. Zamanı geri döndüremeyiz ki. Yiğit de senin hayata devam etmeni isterdi. Ben buna eminim. Hadi ağlama artık. Gidip yemek yiyelim tamam mı? <gülüyor> Arkadaş ne yedin sen ya? Fare mi yedin gözünü seveyim bu koku nedir böyle ya? Ya bir ne bileyim ya sabah beri böyle götüm akıyor vallahi tutamıyorum ya. Götüm büzülsün inşallah. Burnumun direği kırıldı arkadaş benim ya. Ben tutamıyorum diyorum ya. <gülüyor> Gerekiyorum çok iyi canım. <gülüyor> ne yapıyorlar lan? Bak bak nasıl korktular. <gülüyor> ben göremiyorum oğlum neden korktuklarını. Ya o değil de. Sen şu müziği aç müziği. İyice hepsi öldü bokuna karıştı aç müziği aç. Dur açıyorum bekle o zaman dur açıyorum. <gülüyor> Açtım. Zıplıyorlar mı lan? He bak o sağdaki zıplıyor da gördün soldaki şey yapmıyor. Sağdaki hangisi? İşte solda olmayan. Ha, ha evet saçları uzun onun. Mal! Lan bu sarı olan sarı. Lan bu süt kardeşlerdeki gol yabani değil mi? Hangi salak böyle bir kostüm giyip milleti korkutacağını sanır ki? <gülüyor> yani bir de bu müzikle. Rahat bırakacakları yok bunların. Yasemin! Ha gittiler ha. Nereye gittiler oğlum? Ah sıkıntılar. Ne oluyor lan? Tire, nereye gittiler ha kaka? Ne bileyim lan ben. Kızım dur ya bulaşma gece gece. Aslı ne oluyor? Nereye gidiyor bu? Eşek şakası yapanları kesme. Karınlar mevzuyu ayıktı. Karının elinde balta var. Kaç! Kaç Aga kaç! Ne oldu lan? Kaç! Gelin lan buraya! Dön Aga! Karı baltayla geliyor! Kaç! Lan kaç. beni mi keseceksiniz lan? Aga koş! Kaç! Kaç! Kaç Aga götümüzü kesmeden bunlar kaç! Senin götün bözülsün inşallah! Yasemin! Yasemin! Bakalım şu ya Aslı. Gece gece iş açacak başına. Sen evde kal Duygu. Tamam. Koş, koş. Yürü yürü. Ha, dikkat et, dikkat et. Niye dikkat edeyim, niye dikkat edeyim? Aga dikkat et, sağda bak. Ayrıca dikkat et, sağda bak. Hangi sağdaki? Alıştı var ya. Samo, Kadir abi. Kadir abi. Samo. Samo.
Samo! Samo! Demin ben beni siz istiyorsun, ondan niye ses vermiyorsun? He? Abi karılarda ne manyak çıktı ha? Kadir! Samo ses versenize! Anam bizim gözü yavrum, alsın! Kadir! Samo! Birlerin en az bulmuşsunuz gözlü. Sen neydin Kadir abi? Leş gibi kokuyor ya. Samet. Allah'ım be ağzı Samet taşında işte. Samet.
sevdiklerini hep yüzüstü bırakıyorsun aslında. Alayını satayım ya. Bana bunu yapma. Yıkılacaksın söylüyorum görmüyor musun? Nedir ki şimdi bu? Murat. Aşkım sen çok iyi sen çok iyi. Duygu. Sormayı da unuttuk. Bayan. Buradayım başkanım. Bayan bir dersek. Ben de buradayım. Geliyorum. Kız bana sürpriz yapma. Heyecanlandırdın beni gerizekalı. <gülüyor> Kız. Allah aşkına bak şakanın sırası değil. Çok heyecanlıyım burada. Ben şaka mı yapıyorum sen ma? Aşkım. <gülüyor> Bir zekalı. Oh su harikaymış. Yanıma gelsene. Ne? <gülüyor> ne dedin? Sesin kuyudan kuyudan geliyor. 
Aşkım. Aşkım. Biraz eğilsene seni göremiyorum. <gülüyor> Kız kafan güzel koyuyor mu düştün gerizekalı. Bak bakayım mı? Neredesin <gülüyor> koyun tepinde? <gülüyor> Artık çıkabilirsin. Cezam bitti. Bundan sonra iyi bir kız ol. Ve annenin sözünden çıkma.
Yasemin! Duygu! Gelmeden içeri girmeliyiz. Güneş birazdan doğacak. Hadi. Gün doğunca kabus bitecek. Ah, sizi daha önce uyarmıştım. Gulyabani konusunda ama beni dinlemediniz. Neden biz? Kadim varlıklar böyledir. Onunla uğraşmak demek, davet etmek demektir. Ama bu kafi değildir. Onun en çok istediği şeyi vereceksin. Korku. O ancak sen korkarsan gelir. Siz onu uyandırdınız. Sizin zaafınızdan faydalanıp en güvendiğiniz insanın kılığına bürünecektir. Arkadaşlarım nerede? Hepinizi almadan gitmeyecektir. Kaybedecek hiçbir şey mi kalmadı? Kim kim oluyormuş? Göreceğiz. Gitme kızım! Gitme! Bunu böyle durduramazsın! Neredesin lan? Çıksana lan karşıma! Arkadaşlarımı geri ver! Neredesin lan? Güneş? Duygu? Kızlar? Neredesin lan? Güneş? Sen iyi misin? Güneş. Ne oluyor? Güneş. Ne yapıyorsun sen? 
beni kandıramayacaksın. Senin Murat olmadığını biliyorum. Güneş çıldırdın mı sen? Duygu nerede? Kızlar nerede? Onlara bir şey yapmadın değil mi? Ben değil sen yaptın. Gulyabani! Ne? Çıldırdın mı sen? Psikolojim bozulmuş. Yazdığın senaryonun içine girmişsin Güneş. Sakın yapma. Sakın yapma Güneş. Yapma. Panikleme. Tamam, sakin ol. Geliyorum. Kızlar, kızlar, elimiz patlar bu ormanda. Frankenstein Korkar ondan Ortun kanka Bu ormanda Eyvah Öcünüz geldi Kuyabani Burada Ortun kanka Kaçacak yer yok Frankenstein, 